Yo, this is Chef Ricky, your Trippy Noy Chef. And today, magluluto tayo ng uh, isang buong manok. And ipiprito natin to ala Max style fried chicken. Alright? So, kung gusto nyo matutunan to, samahan nyo ako. And kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na para like updated sa mga bagong videos. Alright? Let's go! natin gagawin yung mamarinate natin yung ating uh, manok na gagamitin so isang buong manok yung ating gagamitin dito yung mamarinate natin siya ng patis so lagyan natin siya ng at least 2 uh, tablespoon of fish sauce and kalamansi na kung wala kang kalamansi pwede naman lemon juice ito nito gagamit ako ng lemon juice and uh, mga isang kutsara ng lemon juice. Ayan. Tapos, ihimas-himas lang natin sa kanya yung patis at yung lemon juice. So, ayan. Para dumikit yung lasa ng patis, at nung lemon juice sa ating chicken. So, yan. Mamarinate lang natin siya for at least 30 minutes. And then, i-start natin siya lutuin. Alright, ang muna natin gagawin, papakuluan natin ng ating mga uh, aromatics. So, maglalagay tayo ng uh, medium size na onion. Na kung wala kayong onion white, pwede naman onion red. So, nasa inyo kung gano'ng karami. At least one ganyang karami lang. Siguro medium size lang yun. And then, five pieces ng garlic. So, hindi naman siya masyadong crushed garlic. So, buo pa siya. And also, lemongrass. So, pinipit ko yung dulo niya. Tabi natin siya luluto. So, maglalagay din tayo ng paminta. At least, uh, at least 1 teaspoon Of course, maglalagay din tayo ng asin Ng uh, 1 spoon 1 tablespoon ng salt uh, 1 tablespoon lang ng garlic At maglalagay din tayo ng Laurel. So, yan. Siguro at least mga 4 pieces ng laurel. Pwede na. Yan, malasa na siguro yan. Alright. And papakuluan lang natin siya. So, kailangan niyang kumulong mong kulo bago natin nilagay yung ating mano. Tapan lang natin siya para mas mabilis kumulong. Ayan, kumukulo na siya. So, hayaan lang natin siya kumulo ng at least uh, 15 minutes para yung tubig niya uh, magkaroon na ng uh, flavor ng ating mga aromatics bago natin ilagay yung ating manok. Alright? So, takpan lang natin ulit. Ayan, so uh, after 15 minutes, pwede na natin ilagay yung ating manok. So, ready na natin siyang poach. So, ang gagawin natin is poaching. So ngayon, pinapakuluan natin ito ng uh, kulong-kulo. Pero paglagay natin ng manok, hihinaan natin yung apoy. Uh, at hindi natin siya pwedeng pakuluan ng masyado. Kailangan dahan-dahan na lang pagpapakulo. Yun yung uh, poaching style. Para hindi masira yung balat ng ating chicken. So lalagay na natin. So kailangan lubog na lubog yung manok. At yung hinahanan natin yung apoy so ngayon may steam na lang siya at kailangan natin siyang i-push ng at least 45 minutes to 1 hour depende sa laki ng manok na gagamitin so tatakpan lang natin siya na nasa pinakamahinang apoy na siya ngayon Ayan. So after uh, 45 minutes, 
pwede lang natin siyang hanguin and papatuyuin natin to bago natin to i-preto or papalamigin natin mabuti bago natin siya uh, i-preto so yan na siya Ngayon, pwede na natin iprito ang ating manok. Now, magpainit lang tayo ng mantika at least 180 degrees uh, Celsius or 350 degrees Fahrenheit. At uh, ganun lamang kainit ang ating mantika. Dapat huwag na masyado mas uh, mainit pa doon para maiwasan natin mas umod. So, ito na siya. So, dapat deep fry siya, no? Talagyan na natin. So, hindi siya na deep fry kasi hindi masyado marami na tiga natin, ano? Pero, pwede ba natin gawin ang parami? Wala na kutsara. At paliguan natin yung likod ng ating manok na hindi na deep fry. So, approximately 5 uh, minutes magiging um, malutong na yung ating balat uh, magiging malutong na yung balat ng ating chicken ayan, hindi yung gumaganda yung kulay ng ating mano ngayon, pwede rin naman natin siyang chicken para malaman natin, baka mamaya nasasunog na yung ilalim di ba? ayan medyo brown na nga siya so may baliktad na natin siya ng mga hiyos alright so tuloy pa rin natin siyang gamitan ng kutsara para lalo pang mag kumulay ng maayos ang ating pinipito ng mga manok alright so uh, after 8 minutes Pwede na natin siyang tanguin and uh, luto na siya. Pag uh, sigurado kang tumulo na lahat ng mantika, pwede mo na siyang ilagay sa iyong uh, serving plate. So maganda ito, isa-serve mo siya ng buo. Uh, dapat yung breast nasa ibabaw okay so yan na yung ating uh, one whole fried chicken na uh, max style and uh, pwede na natin siya tirayan So, uh, natapos na natin yung ating uh, Max Spring Chicken. And, uh, siyempre, tiki man time na, di ba? Ito, masarap dito kung meron kang Jufran na ketchup. Pero, kung wala kang Jufran na ketchup, sorry na lang, di ba? Pero, pwede naman kahit anong ketchup. Pero, so, ginawa ko na to, kahit na hindi ko na mag-ketchup, kasi masarap na to. Ito mo, napakalambot niya. Mihiwalay na yung buto sa lambot. Ayaw niya na magpakuha. Pero, titikpan pa rin natin ito. Hmm. So, wala ka agad yung naman sa buto. Ganyan sa kalambot. At malutong. Napasarap. Alright? Try nyo na ito. And, kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ko na. Para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Alright? Hmm, sarap. Kailangan dito kanin. Again, this is Chef Ricky. Bye for now. Pop. Linis na linis.